V jednom z minulých videí jsme si říkali, jak se síly projevují. Že se projevují pohybovými účinky, otáčivými účinky a deformačními účinky. V případě pohybových a otáčivých účinků ovlivňuje velikost síly zrychlení. V případě deformačních účinků ovlivňuje to, jak moc se těleso deformuje fyzikální veličina, kterou nazýváme tlak. Často říkáme, že stlačujeme petlahve, molitonový míč a podobně. Čím víc tlačíme nebo stlačujeme, tím víc se těleso stlačí. Jinak řečeno, se deformuje. Hlavní rolí při deformaci tělesa hraje síla, ale je tu ještě jedna fyzikální veličina. Například pokud se snažíme rozkrojit chleba a budeme se jej snažit rozkrojit plochou stranou nože, tak ačkoliv budeme působit velikou silou, stěží se nám to podaří. Zatímco pokud budeme chleba krájet ostřím toho nože, nůž projde i při použití menší síly. Veličinou, která má vliv na deformaci tělesa, je plocha, na kterou silou působíme. Čím větší je plocha, na kterou silou působíme, tím méně deformujeme těleso. Jak jsme si ukázali na příkladu s krájením chleba. Tlak je tedy fyzikální veličinou, která udává, jaká síla působí na určitou plochu tělesa. Tuto fyzikální veličinu značíme malým písmenem P a její základní jednotkou je Pascal. Tlak, stejně jako ostatní veličiny, vypočteme pomocí vzorce. A to pomocí vzorce P se rovná F lomeno S. Po úpravě vzorce můžeme dostat i vzorce pro sílu, F se rovná P krát S a pro obsah plochy S se rovná F lomeno P. Plocha se počítá pomocí obsahů obrazců, jako je obsah čtverce, trojuhelníku, obdelníku, což se probírá na hodině matematiky. Základní jednotkou obsahu je metr čtverečný a jednotky obsahu převádíme pomocí převodních vztahů, které jsou znázorněny na obrázku. Vyzkoušíme si spočítat některé příklady na tlak. V příkladě 1 máme krychly o hmotnosti 2 kg o délce strany 0,1 metru. A máme určit velikost tlaku, kterým krychle působí na podlahu. Znázorníme si krychly o straně žádná celá jedna metru. Protože v zadání nemáme přímo napsanou, jakou sílu krychle působí na zem a na jakou plochu, musíme tyto fyzikální veličiny určit z toho, co již víme o síle a o výpočtu obsahu z matematiky. A poté teprve použít vzoreček pro výpočet tlaku. Nejprve si tedy určíme sílu. Tato krychle působí na zem silou, která odpovídá gravitační síle, kterou země přitahuje dvoukilogramovou krychli. Spočteme tedy tuto sílu. Gravitační síla se vypočítá pomocí vzorečku Fg rovná se m krát g. Tedy za hmotnost si dosadíme 2 kg a za gravitační zrychlení hodnotu 10 metrů za sekundu za sekundu. Proto dostáváme 2 x 10, což se rovná 20 N. Zjistili jsme tedy sílu pro výpočet tlaku, ale potřebujeme znát ještě plochu, na kterou síla působí. Krychle se dotýká země jednou stěnou. Proto obsah stěny této krychle odpovídá velikosti plochy, na kterou síla působí. Je to tedy obsah, který je potřeba dosadit do vzorce pro výpočet tlaku. Stěna krychle je čtverec o straně žádná celá jedna metru. Stranu se označíme písmenem A. Z matematiky pak víme, že obsah čtverce S spočteme pomocí vzorce S se rovná A krát A, neboli strana krát strana. Dosadíme do tohoto vzorce žádná celá jedna metrů a dostaneme žádná celá jedna krát žádná celá jedna, 
což se rovná žádná celá jedna setin metrů čtverečních. Máme tedy sílu F, která se rovná 20 N a plochu S rovná se žádná celá jedna setin metrů čtverečních. Nyní už spočteme tlak, který krychle způsobuje. Tlak spočteme pomocí vzorce P se rovná F lomeno S. Za sílu si dosadíme 20 N, které jsme si zjistili, a za plochu S si dosadíme žádná celá 0,1 metrů čtverečních. Obě tyto jednotky jsou v základních jednotkách, proto i výsledný tlak bude v základních jednotkách, a tedy paskalech. P se rovná 20 děleno žádná celá jedna setin. A to se po výpočtu rovná dvou tisícům paskalů. Krychle tedy působí na zem silou 2000 paskalů, což je odpověď na úlohu číslo 1. V příkladě číslo 2 máme vodorovnou střechu, která musí unést na každých 100 dm čtverečních až 90 kg sněhu. Máme určit, jak velký tlak musí střecha snést. V této úloze známe plochu S rovná se 100 dm čtverečních, ale neznáme sílu, kterou budeme muset opět podobně jako v příkladě 1 spočítat. Síla, která na střechu působí, bude tedy odpovídat velikosti té gravitační. Spočteme tedy gravitační sílu, kterou by způsobilo 90 kg sněhu působící na střechu. Spočteme ji pomocí vzorce Fg rovná se m krát g a po dosazení 90 kg za hmotnost a 10 m za sekundu za sekundu za zrychlení dostáváme, že gravitační síla se rovná 900 N a tedy síla působící na střechu má velikost 900 N. Nyní již máme sílu i obsah, který můžeme dosadit do vzorce pro tlak. Obsah však není v základních jednotkách, proto ještě převedeme 100 dm čtverečních na metry čtverečné a to pomocí převodní tabulky, čímž dostaneme 1 metr čtverečný a do vzorce pro tlak P se rovná F lomeno S Dosadíme za sílu 900 N a za plochu 1 m čtverečný. Tím dostáváme 900 děleno 1, což se rovná 900 paskalů. Střecha tedy musí v každém svém místě snést tlak 900 paskalů. Ještě bychom si mohli říci, kde se s tlakem setkáme. Co se měření tlaku týče, tak tlak můžeme měřit například ve zdravotnictví, při běžných zdravotních prohlídkách. Krev při průchodu tělem tlačí na cévy a protože tlak na cévy může způsobovat zdravotní komplikace, zejména ve stáří, tak se tento tlak, který nazýváme krevní tlak, měří. Jenomže tlak v krvi není v každý okamžik stejný, tím jak srdce pracuje a pumpuje krev. Lékaři z toho důvodu měří dvě hodnoty tlaku, a to nejvyšší tlak, který cévami prochází, a nejnižší tlak, který cévami prochází. Aby to nebylo příliš komplikované, tak samozřejmě nepoužívají běžné jednotky pro tlak, tedy paskaly, ale starší jednotky tlaku, které nazýváme tory. Přičemž jeden tor odpovídá přibližně, přibližně 133,322 tisícin paskalů. U zdravého člověka se krevní tlak pohybuje mezi 120 tory nejvyšší a 80 torů nejnižší. A často se zapisuje jako 120 lomeno 80. Neznamená to 120 děleno 80, ale že máte nejvyšší tlak 120 a nejnižší 80. Vysoký tlak, jako například 140 lomeno 100, nebo naopak nízký tlak, může způsobovat zdravotní komplikace. U dlouhodobého vysokého tlaku dochází k problémům se srdcem, které ve stáří mohou vést k infarktu, zatímco u nízkého tlaku, který není tak nebezpečný, většinou hrozí zejména únava a malátnost. 
Co si z tohohle videa odnést? Tak v první řadě, co je to tlak a jak jej spočítat? Připomenout si z matematiky, jak se převádí jednotky obsahu a znát nějaký příklad, kde se s tlakem můžeme setkat, jako například ve zdravotnictví, kde lékaři měří krevní tlak.